ከትግራይ ክልል አማራሮች ማስተንቀቂያ ተሰምቷል ማስተንቀቂያው ምንድነው ማስተንቀቂያውን የሰጡት አማራርስ ማን ናቸው የሰጡት ስለማን ነው ጉዱን ለህزب ከመዘርገፋችን በፊት በትታቀቡ ይበጃል ብለዋል ዝርዝራችን መላሻለሁ አቶ በቀለ ገርባ የብሔር ፓርቲዎች መከሰማቸው ተገቢ አይደለም ይያሉ ነው ካሁን በኋላ ኦሮሞ ካል ተወከለበት ፓርቲ ጋር አብረልን ሰራ አልችልም ሲሉ ጉዳውን ኮን ነው አብራርተዋል ይጠብቁን በፌደራሉ ፓርላማ አብላጫውን ብሮችን እንዲዛለም ብለዋል የሆነ ጉሊ ቀመንበር አቶ ዳውዲ ብሳ እንዴት ሌላኛው ረሰ ጉዳያችን ነው በበርካቶች ዘንድ የህወሓት የሃዲግ ደጋፊ ነው ተብሎ የሚተቻው የማስተዋቂያው ባለሙያ ሳምሶን ማሞ ባሁን ወቅት በኢትዮጵያ የሚታይ የሆን ችግር አስመልክቶ በሰጠው አስተያየት ምክንያት ለደረሰበት ተቃውሞ መላሽ ሰንዝሯል በተለይ ደግሞ በአንድ ሚዲያ ፕሮግራም የተላለፈ መልእክት እንኮንኗል በዝርዝር ይተብቁን የመከላካያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ ውህደቱን በመቃወማቸው ምክንያት ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ገጠማቸው ስለተባለው ጉዳይ ከታማይ ምንጭ ያገኘ ነው መረጃ ይዘናል የኢትዮጵያን የባህር ኃይል በተመለከተም አዲስ ነገር ተሰምቷል ከኦነጋ አማራሮች ያ አቶ ለማ መገርሳን ሰሞነኛ አነጋጋሪያ አስተያየት በተመለከተም የተያዘውን አቋም እንመለከታለን ጤና ያስተለን ይህ የኢትዮ ታይምስ የለቱ ዜና ነው ሰላም ተከታተሉን ከልብና መሰግናለን የወላይታ ዞን በክልል የመደራጀ ጥያቄን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከወላይታ ህዝብ ተወካዮች ጋር ህዳር 21 ቀን 2012 ዓ.ም. ተመረት በጽፈት ቤታቸው ተዋይተዋል። ከውይይቱ በኋላ ቢቢሲ አማርኛ አነጋገር ኳቸው ያላቸው የወላይታ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ግንባር የወጣቶች ክንፍ አመራር አቶ አሸናፊ ከበደ በስብሰባው ላይ ለመሳተፍ አዲስ አበባ ካቀኑ ታባላት መካከከል እንደሆኑ ገልጿል። አቶ አሸናፊ እንደተናገሩት ውይይቱ በአጠቃላይ የወላይታን ህዝብ የክልል እንሁን ጥያቄ ተመለከተ ነበር። ውይይቱ በኋላ ነት ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወላይታ ሶዶ በሄዱበት ወቅት ተዋያዩበት መከሩበት ባሉበት ጉዳይ ላይ ያተኮረ ሲሆን በዚሁ መሰረት ውይይት ያደረጉትን ሐሳብ ይዘው ወደ ውይይት መቅረባቸው ነው ያስረዱት ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉትን ውይይት የሚያስታውሱ ታቶ አሸናፊ በወቅቱ የነበሩት አጀንዳዎች 3 እንደነበሩ ያውሳሉ የወላይታ ህዝብ ብቻውን ክልል መሆን ነው ወይስ ሌሎችን ይዞ ካጉራባሽ ዞኖች ጋር ክልል መሆን ነው አጠቃላይ ሌሎች 55 ዞኖችን ይዞ ሰፊ ህዝብና መሬት ሰፊ የተማረ ሰው ያለበት በመሆኑ እንደ ዋና መቀመጫ እንዲያገለግል በሚለው ዙሪያ ነበር ውይይት የተደረገው ይላሉ። በዚያ አጀንዳዎች ላይ ውይይት ካደረጉ በኋላ አቋማቸውን ማስቀመጣቸውን ይገልጻሉ። በመሆኑም ክልል የመሆን ጥያቄ የወላይታ ህዝብ ብቻውን የሚወስነው ባለመሆኑ ተጨባጭነቱም ሊረጋጋት ስለማይችል በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር እንደማይችል እንዲሁም አጎራባች ያሉ ዞኖች ጋር አንድ ክልል መሆንን እንደ አማራጭ የወላይታ ህዝብ ተወያይቶበት ሌሎች ከመጡ ማቀፍ እንደሚችል ከዚያው እጪ ግን በሌሎች እጣፈንታና መብት ውስጥ ገብቶ መወሰን የወላይታ ህዝብ ስልጣን አለመሆኑ ተነጋግሮበታል እርሳቸው እንደሚሉት በዚህ ውይይት መነሻነት ወላይታ ራሱን ችሎ የወላይታ ብሔራዊ ክልል ላይ መንግስት ወላይታ ሶዶን ደግሞ ማከል አድርጎ የራሱን ክልል እንዲመሰርት የሁሉም حزب ድምጽ በመሆኑ ህገ መንግስታዊ መብት ስለሆነ ሌሎች አማራጮች እንደማይሰሩና እንደማያዋጡ ድምዳሚ ላይ መدرسቸውን ማስተዋውሳሉ የወላይታ حزب ተወካዮች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ባደረጉት ውይይት የደረሱባቸውንም ሐሳቦች አቀርበዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጥያቄው ህገ መንግስታዊ ከሆነ ጥያቄውን እርሳቸው እንደማይበልሱት በመግለጽ በህጉ ሰራተን እንዲሄድ ከመርጫ ቦርድ ጋር እንደሚነጋገሩ እዚያው ምላሽ በመስጠት ለቀሪ ጉዳዮች በተወካዮች በኩል ሰፋ ያለ ምላሽ እንደሚሰጡ እንደገለጹላቸው ነው አቶ አሸናፊ ተናገሩት የወላይ ታዝብ ፍላጎትና ጥያቄ ራሱን በክለላ አድራሽቶ መምራት መሆኑን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሌሎች አማራጮችን አይቷቸዋል ወይ ተማክራቸዋል ወይ የሚል ጥያቄ ያቀርባውላቸው እንደነበር ይጠቅሳሉ ይሁን እንጂ የቀረቡት አማራጮች ሁሉ የህزب ጥያቄ ባለመሆናቸው ህገ መንግስታዊ ጥያቄም ባለመሆናቸው በህገ መንግስቱ መሰረት የወላይ ታዝብ የሚጠይቀው ራሱን በሕገ መንግስት የተቀመጠው መብት እንጂ የሌሎች ንጣፈንታ በሚወስን መልኩ መጠየቅ አይችልም በሚል ውሳኔ ላይ የተደረሰበትን የህزب አቋም አንጸባርቀው መውጣታቸውን ይናገራሉ። ወላይታ ክልል ለሆነበታለው ያለውን ቀነገደብም ታሳሳስር ቀን 2012 አርጎ ማስቀመጡ ተዘግቧል። ቀነገደብ ማስቀመጡ ምን ያህል ያስኬዳል ተብሎ የተጠየቁት ተወካዩ በሕገ መንግስቱ መሰረት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 42 በተቀመጠውና በሌሎችም ማንቀጾች የፌዴሬሽን ምክር ቤት የመርጫ ቦርድ በአንድ አመት ውስጥ ህዝብ ውሳኔ ያደረ ጃል ሊላል ሲሉ አንቀጹን ይመዛሉ በመሆኑም حزب ውሳኔውን እንዲያደራጁ ተሐሳሳስር አንድ አመት ይሞላል ከዚህ በኋላ ጥያቄው መመለስ ካልተቻለ حزبው ቀኑን ተብቆ የራሱን ሉዓላዊ sultan ይጣቀማል ብለዋል ይሁን እንጂ በሲዳማይ ተፈጠረውን ሰህተት ለመድገም እንደማይፈልግ ገልጿል ሰላማይ በሆኑ መንገዶች በሙሉ ተሐሳሳስር حزب ውሳኔ የሚካሄድበት ቀን ካልታወቀ የራሱን ውሳኔ ያሳውቁ አቋሙን ገልጾ ቀጣይ ሰላማይ ትግሎች በሌሎች መንገዶች ይካሄዳሉ ብለዋል በዚህ ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮች ካሉም የክልሉ መንግስትና የፌደራል 
መንግስት ሐላፊነቱን መውሰድ እንዳለበትም አስገንዝበዋል የኦፌኮ አመራር አቶ በቀለ ገርባ የኢያዴገን ውህደት በተመለከተ ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ባደረጉት ቆይታ አስተያታቸውን ሰጥቷል ውህደት ለማድረግ በቅድሚያ ወቅቱ ነው ወይ ብለው የሚጠይቁት አቶ በቀለ ገርባ የውህደቱ መነሻና ህጋዊነቱ ላይ አተኩሯል በዚህም መጀመሪያ በብሔር ላይ ተመሰረተ ፖለቲካ ፓርቲ አስፈላጊ ሆኖ የተገኘው በሀገሪቱ ውስጥ በብሔር ላይ ተመሰረተ ኢፍታዊነት ስለነበረና ያሉት አመራሩ በብሔር የተመሰረቱትን ፓርቲዎች ከማክሰም በፊት በብሔሮች መካከለ የነበረው ኢፍታዊነት መወገ ዱን ማረጋጋት አስፈላጊ ነው ብሏል በዚህ ሰዓት የብሔር ፓርቲዎች መከሰማቸውም ተገብ ያደለም ሲሉ አክሏል በፓርቲው አመራሮችና አባላት ውስጥ ሰላማዊ ግንኙነትና መረጋጋት በሌለበት ሁኔታ የውህደት ሐሳብ አስፈላጊነቱ አይታየኝም ሲሉ ገልጿል ለአብነትም በአዴፓ ውስጥ አመራሮች እርስ በርስ መገዳደላቸውን ያነሳሉ አክለውም የፓርቲዎቹን ግንኙነት አስመልክተው አንድ ፓርቲ በሌላ ፓርቲ ለመግለጫ ያወጣና የተው ነጃጀ ለውህደት መፈጸም አስፈላጊ ያልነበረም ብሏል የሁኔታው ጦስ በፓርቲዎች ደረጃ የማይቀር መሆኑ አስረዱት አቶ በቀለ የፓርቲዎች ግንኙነት መሻከር ህዝብን እንደሚያሻክር የፖለቲካ ለህቃንን ግንኙነት የሚያራርቅ መሆኑን ማመላክቷል ህዝብም በመንግስት ላይ አመኔታ ባጣበት ሁኔታ ወደ ውህደት ማምራት ስህተት ነው ብሏል የህዋት ማከላይ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ባለፈው ሳምንት ከአንድ ሬዲዮ ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቆይታ አጋሮችን ማስገባት ማለት እነዛን ድርጅቶች ጨፍልቆ በማካተት ወደ አንድ ፓርቲ መጠቅለል ሳይሆን ለይስሙላ ገብቷል እንዲባል ብቻ እንዳይሆን ማንነታቸውን ሳይሸራረፉ የሚወከሉበትን ሁኔታ መፍጠር ቻል ነበር ብለው ነበር ይሄንኑ ሐሳብ የተጋሩት አቶ በቀለ ድርጅቶች ከዚህ በፊት ባለመወከላቸውና አካታሽ ባለመሆኑ ውህደቱ አስፈልጓል መባሉን ገልጸው አካታሽ ለማድረግ የግድ ፓርቲዎችን አንድ ላይ ማዋሃድ አስፈልጋ ያደለም በቀላሉ ያልተወከሉትን የግንባሩን አባል ማድረግ ይቻል ነበር ብለዋል የውህደት መነሻ ሐሳቡ ከተሳሳተ ድምዳሜ በመነሳት ነው የሚሉት አቶ በቀለ አሁን የሚታዩ ግጭቶች ሁሉ ህዝቦች በብሔር ፓርቲ በመደረጀታቸው ምክንያትና የጽንፍ ፖለቲካ በማየሉ ነው የሚለው የውህደት መነሻ ሐሳብ የተሳሳተ ነው ብለዋል አቶ በቀለ ገርባ አክለውም ጋዲስ አወገን ሰውሮሞ ስለተባለው የኦሮሞ ፓርቲዎች የጋራ ስብስብ ኦዲፒ ባለበት ሆኖ ከስሟል ከቀረው ስብስብ ጋር ግን በጋራ ይከተላል ውድ ፓርቲው ውስጥ ግን ኦሮሞን የሚወክል ስለሌለ እንደገለጸ ብቻ የተገባበት ስለሆነ አብረልን ሰራ አንችልም ብለዋል በበርካቶች ዘንድ የህዋት ያዴግ የሐሳብ አቀንቃኝና ደጋፊ ተደርጎ የሚተቸው የማስተወቂያ ባለሙያው ሳምሶን ማሞ ከቀናት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው የፖለቲካ አለመረጋጋትና የዚጎች እንግልት የግል መልከታውን ገልጾ ነበር በተለይም ያማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የሚደርሰው ዘርቶ ኮር ጥቃት አስመልክቶ ለምን ይጣቃሉ በሚል ሐሳቡን አንጸባርቋል በዚህ ሐሳቡ ላይ በዘርማንነት ላይ ተመስርቶ ጥቃት የሚፈጽሙ አካላትን አጽኖ ወሰጥቶ የሆነ ነሲዮን መፍትሄ ይሆናል ያለውን መልእክት አስተላልፎ ነበር ይህንን ከተሎም ሳምሶን ድጋፍም ሆነ ተቃውሞ አለፍ ሲልም ስደብ ከተለያዩ አካላት አስተናግዷል በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ንዋይ ፕሮግራም ላይም የሳምሶን ሐሳብ ተነስቶ ተቃውሞ ተሰንዝሮበታል የተሰነዘሩትን አስተያየቶች አስመልክቶ የማስተወቂያው ባለሙያው መላሽ የሰጠ ሲሆን ለደገፉት መስጋናውን ለሰደቡት ደግሞ ገሳ ሲሆን ቻሯል በተለይም በኢሳት የንዋይ ፕሮግራም ላይ ጋዜጠኞቹ ደረጃና አፎርቅ ከተሰጠው አስተያየት ይልቅ የግለሰቡን ማንነት ላይ ማተኮራቸውን በጽኑ ኮን እናንተ የምትታውቁት ሳምሶን እና ኡነተኛው ሳምሶን በጣም ይለያያሉ ብሏል የነበረውንም ሆነ ያለውን ስርዓት መደገፍ መብት እንደሆነ የገለጸው ሳምሶን ይሄ አደጋ 5 ሚሊዮን አባላት እንዳሉትና እነዚህን ሰዎች ለምን አባል ሆናችሁ ብሎ መክሰስ እንደማይቻል ነው የገለጸው ትላንትስ ክስታ ወርደህ ነበር ዛሬ ምናፈ አለህ ብለው የሚያወሩ የተሻለ የዲሞክራሲ ስርዓትን የሚመኙ ስላልሆኑ አስተሳሰባቸውም ከቀድሞ ያልተለየ አስተሳሰብ ያላቸው ናቸው ብሏል የበቀል ፖለቲካ ለማንም እንደማይጠቅም በመግለጽም የትላንት ቱን መድገም እንደማስፈልግ ተናግሯል የፈረጃ ፖለቲካ ለዩነተን እንጂ አንድነተና ያመጣም ሲልም አከሏል በሀገሬ ጉዳይ ወደፊት ለማነሳቸው ጉዳዮች ከበስተጀርባ የሚባል ታሪክ ሊለጠፍብኝ አይገባም ያሉ ሳምሶን ድሮ ስደግፎ የነበረው መንግስት ከፈጠረው ገበያ ያተረፍኩት ቤሳቢስትን ይለም ሲል ተናግሯል ለሁሉ ማክብሮት እንዳሉ የገለጸው የማስተወቂያ ባለሙያው ከጃዋር ጋር እንኳን ጻቤልኝም ብሏል ስለዚህ አለ ሳምሶን ስለዚህ የፈረጃ ፖለቲካ ይቅርብን ለልጆቻችን የሰላም መሬት እናወርሳችሁ ሲልም ሐሳቡን ቋጅቷል 
ኢትዮጵያ ከአመታት በኋላ የሚኖራት የባህር ኃይል በጅቡቲ የባህር በር ተቀማጭ ሊሆን እንደሚችልና በባህር ዳር የመምሪያ ኮማንደር እንደሚቀመጥ ሊገመት ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የኢትዮጵያ የባህር በር በነበረት ጊዜ ያላት የባህር በሯ በ1983 ዓመተ ምህረት ማጣቷን ተከትሎ የፈረሰው የባህር ኃይሏን እንደ አዲስ እንደምታቋቁም ማስተዋቀጫ የሚታወስ ነው መንግስት የባህር ኃይሉ እንደሚቋቋም ይግለጽ እንጂ በትክክል ማረፊያው እና በማን የባህር ይዞታ ላይ እንደሚንቀሳቀስ ያስታወቀው ነገር እንደሌለ ታወሳል ይሁንና ግምቶች እንደሚጠቁሙት ከጅቡቲ ኤርትራ እና ሱዳን በአንደኛው ሊሆን እንደሚችል ነው ካፒታል ጋዜጣ ጉዳዩን ከሚከታተል ሰው የደረሰውን ማረጃ እንዳስነበበው ከሆነ መንግስት ጅቡቲን የባህር ኃይል ያቋቁምባት እንደወሰነ ይገልጻል ምንጩ ለካፒታል እንዳስረዳውም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይና በጅቡቲ ፕሬዚዳንት ስማኤል ኦማር ጌሌ መካከል በባህር ኃይሉ ጉዳይ ውይይት መደረጉ ነው አክሎም ኢትዮጵያ ያደረገችውን የለውጥ ሂደት በግንባር ቀደምትነት የምትደግፈው ፈረንሳይ የባህር ኃይሉን በማቋቋምና በዘርፉ ሰለጠኑ ባለሙያዎችንም በመስጠት ጀመር እንደምትደገፍ ተጠቅሷል ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተሉት ያሉት አካላት እንደሚጠቁሙት ከመከላከያ ሚኒስተር በቅርብ ርቀት ሜክሲኮ በሚገኘው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቱ ውስጥ የባህር ኃይል ጊዜያዊ ቢሮ መክፈቱን ገልጿል ባሁን ወቅት ባህር ኃይሉን የሚመራው ኮማንደር ያልታወቀና በሳምንታት ውስጥም የሚታወቅ በሆኑ የተነገረ ቢሆንም በጊዜያዊነት የጦር ተቋሙን ያቋቋሙት ያሉት ብርጋዴድ ጀነራል ከንዱ ገዙ ናቸው ተብሏል ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት ቻን ተከትሎ በመከላከያ ኃይሉ ከፍተኛ ለውጥ እየተደረገ ያለ ሲሆን አሁንም ዓለም እየተጓዘ ባለበት ደረጃ ጦሩ ለማዘመን መንግስት እንደሚሰራ ማስተዋቀቀው የሚታወስ ነው ኢትዮጵያ እና ኤርትራ በይፋ ከተለያዩ በኋላ በአፍሪካ ከፍተኛ حزب በብዛት በሁለተኛነት የምትቀመጠው ኢትዮጵያ ላልፈው 28 አመታት የባህር ኃይልና በር አልባ ሆና መቆየቷ ብዙ ጥያቄዎችን ሲያስነሳ የቆየ ጉዳይ ነበር ጅቡቲ በአፋርና በሶማሌ መካከል ከኢትዮጵያ ጋር በሁለት የአስፋልት መንገዶች የምትገናኝ ሲሆን ቻይናና ፈረንሳይን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት የጦር ኃይላቸውን ያስቀምጡበት በአቀማመጧ ወሳይ መልካም ምድር ላይ የምትገኝ ሀገር ነች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር አቶ ዳዊት አብደታ ከኦኤምኤን ጋር ባደረጉት ቆይታ ስለ አዲሱ ውህድ ፓርቲ አስተያታቸውን ሰጥቷል ኮሮሞ ህزب አቋያ ውህደቱን የተመለከቱት አቶ ዳዊት አዲሱ የበልጽግና ፓርቲ በመተዳደሪያ ደንቡ ክልሎች ከራሳቸው የሥራ ቋንቋ በተጨማሪ እንዳስፈላጊነቱ አንድ ቋንቋ ይጠቀማሉ ማለቱን ይጠቅሱና ይህ መሆኑም ከዚህ በፊት እንደነበረው አይነት ምርጫህን እኔ አውቀላለሁ ባይነት ነው ብለዋል ላለፈው ግማሽ መታ አመት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሲታገልና ሲያታግል ነበር ወይ ህዝቦች የራሳቸውን እድል በራሳቸው መወሰን አለባቸው የሚለውን መሆኑን የጠቆሙት የሆነ ጓመራር የብልጽግና ፓርቲ ውክልና የተመሰረተው ግልጽ ባልሆነ የህزب በብዛት መሆኑን ያመለክታሉ። እንደርሳቸው ገለጻ በሚስጥር የሚመረጡ ማከላይ ኮሚቴ አባላትን የሚያክፍ በሚስጥር የሚመረጡ ስራ አስፈጻሚዎች በሚዘውሩት ፓርቲ ውስጥ ኦሮሞ ተወክሏል ማለት እንደማይቻል ሲያስረዱም ለኦሮሞ ሳይሆን ለኦሮሚያ እንደመሆኑ ኦሮሞ ያሉኑ ግለሰቦች በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ሊወከሉ ይችላሉ ነው የሚሉት። አዲሱ የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም ቢሄር የሚለውን ቃል የሚጸየፍ እንደሆነ የጠቆሙ ታቶ ዳዊት የቢሄሮችን መብት የገፈፈ ፓርቲ ነው ብለዋል የኦሮሞን حزب ጥያቄ መልሳለው ሲል የነበረው የኦሮሞ ፓርቲዎች የምክክር መድረክ ከመሰባሰብ ውጪ ምን ተጨባጭ ውጤት አመጥቷል የሚለው ከኦሜን ለአቶ ዳዊት አብደታ ይቀርበል ሌላኛው ጥያቄ ሲሆን ፓርቲዎች የኦሮሚያ ቋንቋንና አዲስ አበባን ጉዳይ ያካተቱት በ15 ነጥቦች ላይ የጋራ ቋም የታዘበት ጉዳይ መሆኑን አቶ ዳዊት ተቆሟል ነገር ግን ኦዲፒ አብሮ በነበረበት መድረክ ተስማምቶ የፈረመበት ነው አምሰቶ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር የኦሮሞ ፓርቲዎች የምክክር መረከው ቀና ውጪ መስማማቱና ራሱን ማክሰሙ ከአካሄድ አቋያ ስህተት ነው ብለዋል አቶ ለማ ከቪኦኤ ጋር ባደረጉት ቆይታ የገለጹትም ገላይ አቋም የሚደገፍ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ዳዊት አቋማቸው በተግባር እንዲገለጽ ይተበቃል ብለዋል ኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ በተሰኘ የማህበራዊ ተስስር ገጽ ላይ የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳና የቦሌው ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ድራማ በሚል የተሰራው ዜና ሀሰተኛ መሆኑ ተዘግቧል ያሶሺየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛው ኢልያስ መሰረት ጉዳዩ ከመመለከታቸው አካላት አጣርቻለሁ ሲል እንዳሰፈረው የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ምንም አይነት እንግልታ አልገጠማቸውም ከዚህ ቀደም ከነበረው ያነሰ መስተንግዶ ማልተደረገላቸው የኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ ሀሰተኛ ዘገባ የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ 
ለማ መገርሳ ለስራው ወደ አሜሪካ ለመሄድ በቦሊ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በተገኙበት ወቅት ከዚህ ቀደም በሚጠቀሙበት ቪአይፒ መግቢያ ማለፍ እንደማይችሉ የቪአይፒ ክፍል ሐላፊዎችና ሰራተኞች ላቶ ለማ መገርሳ ተባቂዎች እንደነገሯቸው ያቶ ለማ መገርሳ የፕሮቶኮል ሰዎችም ስለ ጉዳዩ ሲጠይቁ የተመለሰላቸው መልስ ከበላይ ባለስልጣን አዲስ መመሪያ እንደደረሳቸውና ሐላፊነታቸው እየተወጡ እንደሆኑ ብቻ አስረዷቸው የሚል መሆኑ ነው በዚህ መሰረትም የመከላካያ ሚኒስትሩ ከስራ ደረጃቸው ዘቆ ዳሎ ከፕሮቶኮላቸው በታች ወደ ሆነውና ከተራ መንገደኞች አንድ ደረጃ ብቻ ከፍ ብለው እንደ ማንኛው መንገደኛ ተፈትሾ ነው ያለፉት ነው የሚለው ዘገባው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ባቶ ለማ መገርሳ ላይ ከመፈጸሙ በፊትም በሌሎች ባለስልጣናት ላይ ሲፈጸም የቆየ መሆኑ ነው ሐሰተኛ የተባለው ዘገባ የሚያተተው ሌሎች የተባሉት ባለስልጣናትም የቀድሞ የህزب ተወካዮች አፈጉባይ አቶ አባዱላ ገመዳና የኢሃዲግና የህዋ ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ ናቸው በዘገባው ላይ እንደ ምክንያት የቀረበውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የተቃወመ በሐሳብ የተለየ ወይ መለክተኛ ሊሆንላቸው ያልፈቀደ ሰው በመንግስት የተሰጠውን ክብር እንደሚገፈፍ ያሳያል የሚለው ዜናው ይሐሰት ሆኖን ያረጋግጠው ያሶሽየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛው ኤልያስ መሰረት አቶ ለማ እንደ ክቡር ሚኒስተርነታቸውና ለሁሉም ሚኒስተሮች እንደሚደረገው በስነ ስርዓት በቪአይፒ ተርሚናል እንደተስተናገዱ ከዛ በተረፈ ያለው የፈጠራ ወሬ መሆኑን አስረድቷል በቀጣይ በሚደረገው ሀገር አቀፍ ምርጫ ፓርቲያቸው ነግ በኦሮሚያ አብላጫ ደምዝ በማግኘት እንደሚያሸነፍና በፌደራሉ ፓርላማ አብላጫው ወንበሮችን ይይዛል ብለው እንደሚያስቡ የሆነው ጉሊቃ መንበር አቶ ዳውዲ ብስ አስተዋቁ ላለፈው አንድ አመት ሆነ ከፍተኛ ውጣው ረድ ውስጥ እንደነበረ የሚገልጹት ሊቃ መንበሩ 20000 የሚሆኑ ደጋፊዎቻቸው በተሐድሶ ካምቦች ውስጥ እየተንገላቱ መከረማቸውን ይናገራሉ በዚህም ሳቢያ የፖለቲካ ሐሳባቸውን የመሸጥ እንቅስቃሴያቸው መገታቱንና አንድ አንድ ጽፈት ቤቶቻቸው እየተዘጉባቸው መሆኑን ከአዲስ ስታንዳርድ አርጋር በነበራቸው ቆይታ አስተውቀዋል ፓርቲያቸው ሆነ ግን ከኦጋዴን ነፃውጪ ግንባር ጋር የሚያነጻጽሩት አቶ ዳውድ እነሱ የክልሉ መንግስት በሚገባ ያስተናገዳቸው መሆኑን አሁንም በክልሉ መንግስትና በፓርቲው መካከል ቅርብ ግንኙነት መኖሩን ምናልባትም ከፌደራሉ መንግስት ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዳላቸው ተክሷል በዚህም እሳቸውና ፓርቲያቸው ወንድሞቻቸው እንዳልተቀበሏቸውና ሊቀበሏቸው እንደማይፈልጉ እንደተረዱ ነው በቆይታቸው ያስተውቁት በዚህ ሁኔታ ወደፊት ሊሆን የሚችለውን አስመልክተው አቶ ዳውድ ሲደቁሙ ከመርጫ በፊት የሚሆን አይደለም ግን በቅርቡ ነው ከመርጫው በኋላ ግን ቀንና ሰዓት የተቆረጠለት ጉዳይ አለ ሲሉ በደፈናው ተናግሯል ወነጋ ሁን ባለበት ቁመና ምርጫውን ለመወዳደር የሚያስችል ሐሳቡን የሚሸጥበት ገልጽ አማራጭ የፖሊሲና ያተገባበር ስልቱን የሚሸጥበት ቀድመ ዝግጅት አለማድረጉን ያስታውቁ ታቱ ዳውድ የኦሮሞ ህዝብን ፍላጎት ፓርቲያቸው እንደተረዳው ዋነኛው ጉዳይ ራሱ በመረጠሰው መተዳደር ነው ካሉ በኋላ የፖሊሲ ጉዳይ ሁለተኛ ነው ብሏል ወነግ በርካታ ደጋፊዎችና ተከታዮች ያፈራባቸው ቦታዎች ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተላለፈባቸውና እስካሁንም በጸጣታ ደነነ ስጋት ውስጥ ባሉ ቦታዎች ወነግ እንዴት ተወዳድሮ ያሸነፋል የሚል ግመት እንደያዘ ሊቀ መንበሩ ተጠይቀው ነበር ይህ ጉዳይ በጣም እንደሚያሳስባቸው ገለጹት አቶ ዳውድ ይህ የፓርቲያቸው ብቻ ሳይሆን የመንግስትም ተግዳሮት መሆኑን ተቆመዋል ከመንግስት ጋር ተከናሽቶ በመስራትም ያካባቢዎቹን ሰላም ለማስጠበቅ ቆርጠኛ መሆናቸውን አስረድተዋል ሁኔታዎች አስቸጋሪ ቢመስሉም ለፓርላማ መቀመጫ እንደሚወዳደሩ ከባቂ በላይ ጮች ያሏቸው እንደሆነ የተቆሙት አቶ ዳውድ ምርጫውን በርግጠኝነት እንደሚያሸነፉና ብዙሃኑ ወጣት አብሯቸው መቆሙን ተናግሯል የክልሉን ሰላም ለማስጠበቅና ኦነግ የሚወዳደርባቸው ወረዳዎች ላይ ያሉ ህገወጥ የታጣቂ እንቅስቃሴዎች ላይ ፓርቲያቸው ኮዲፒ ጋር ለመነጋገር እንደሚፈልግም አስተውቀዋል ኦዲፒ ባሁን ወቅት ውህደቱ ላይ እንጂ የክልሉ ጉዳይ ላይ ቺላ እንዳለም ተናግሯል ለመነጋገር ጊዜም እንዳልሰጣቸውም ጭምር ነው ይገልጹት የተግራይ ክልል መከተረሰ መስተዳደር ዶክተር ረብረጽዮን ገብረሚካኤል ዓለም አንድ መንደር በሆነበት ዘመን ጉሩ ቤታሞች እንዳይገናኙ የሚከለክሉ ያለማችን ጉደኞች ከድርጊታቸው ቢቆጠቡ ይሻላቸዋል ሲሉ አስጠንቀቀዋል ካልሆነ በየአካባቢው የተከናወነ ያለው ዘርፈ ብዙ ጫና የት በማን ምን እንደተፈጸመ ለህزبው ኖታውን እንደምናወጣ ኮዲሁ ይታወቅ ሲሉም ተናግሯል ዶክተር ረብረጽዮን ይህንን ያሉት በመከለከ ተማ እየተካሄደ ባለው የፌደራሊስት ኃይሎች የመከከር መድረክ ላይ ሲሆን በመድረኩ ላይ ለተሳተፉ አካላት ና አቀርበዋል በሌላ በኩል የመረኩ አስፈላጊነትን ተቀብላችሁና አምናችሁሳለ በተለያየ ጫናና በተለያዩ ምክንያቶች የቀራችሁ ባላችሁበት ሆነናችሁ በመራኩ ላይ የሚደርሱ ድምዳሜዎችና ስምምነቶችን በመተግበር አጋርነታችሁን እንደምታሳዩና በቀጣይ በሚዘጋጁ መረኮች ተሳትፏችሁ ሆነን እንደሚሆን እንተማመናለን ብሏል ባሁኑ ጊዜ በማንነት ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች መበረክታቸውና በዚህዎች ህይወት ላይ ስጋት እየጨመረ የመጣው በፌደራል ስርዓት በመመራታችን ሳይሆን ህገ መንግስቱን ካለማክበርና የህገ 
ወላይነትን ካለማረጋገጥ መሆኑን በውል መረዳት ይገባል ሲሉ ማከለዋል የፌደራላዊ ስርዓቱ አሉታዊ ገጽታዎች ላይ የማስተካከያ ርምጃዎችን በመውሰድ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝምን ማስቀጠል አማራጭ እንደሌለው ነው መከተል ራስ አመስተራደሩ የተናገሩት ህገ መንግስቱንም በህገ መንግስታዊ መንገድ ማሻሻል መቀየር እንደሚገባ ገልጿል ኢትዮጵያን ከገባችበት አዘክት ለማውጣትና እንደ ሀገርና እንደ ህዝብ ለመቀጠል የሚያስችል መንገድ ለመመረጥ የሁሉም ትብብር እንደሚያስፈልግ የተቀሰቱት ዶክተር ደብረጽዮን ይህን ችግር በአስቸኳይ በመፍታት ሰላም የሰፈነባት ህዝቦቹ አንድ ታሪካቸው በመከባበር የሚኖርባት ስርዓት ያላት ሀገር እንድትሆን ሁላችንም የየድርሻችንን መጫወት አለብን ብለዋል